ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பரில் ரிலீஸ் ஆகின ஒரு ஹை அண்ட் ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் தான் ஓப்பன் ஏஐ ரிலீஸ் ஆகின ஜெட் ஜிபிடி அப்படின்ற இந்த ப்ராடக்ட் இதை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதே ஒரு ஆச்சரியம் தான் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸு ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்டில் கொண்டு வந்தது அதை விட பெரிய விஷயம் இந்த வீடியோவில் இந்த ஜெட் ஜிபிடியை எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நான் யூடியூப்பில் பார்த்து படித்ததை உங்களோட ஷேர் பண்ணி கொள்கிறேன் நான் அருஷாத் ஃப்ரம் இன்வாட்டல் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் முதலாவது செட் ஜிபிடி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கூகுளில் செட் ஜிபிடி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் அதில் முதலாவது வர ரிசல்ட் ஓப்பன் ஏஐ ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் மூலமாக செட் ஜிபிடிக்கு ரீடெரெக்ட் பண்ணக்கூடிய லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸ்டார்ட் நவு கொடுத்தேண்டா செட் ஜிபிடி டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு போகும் இப்போ நான் ஒன்றாவது சைன் அப் கொடுத்து சிம்பிளாக இமெயில் மூலமாக லாகின் பண்ணி கொள்கிறேன் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு வந்துட்டா ஒன்றாவது தான் நீங்கள் பார்க்குற இன்டர்ஃபேஸ் இதுதான் வலது பக்கம் மேல் மூலையில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஐக்கனோட அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இக்கிம் இடது பக்கம் மேலே சைட் பார் ஒன்று இக்கிம் நீங்கள் பழைய ஹிஸ்ட்ரி இங்கே தான் பார்க்குற மாதிரி இக்கிம் இந்த சைட் பாரை க்ளோஸ் பண்ணினா செட் ஜிபிடி ஒட்டோ அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல செட் ஜிபிடியில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கொள்ள இல்லை இப்போ எல்லாருமே ஓப்பன் பண்ணின உடனே டிஃபால்ட்டாக வர்றது செட் ஜிபிடி ஃப்ரீ வேர்ஷன் அதுக்கு மேல் உள்ள அப்கிரேட் பட்டனோடு உள்ளது பெய்ட் வேர்ஷன் அப்கிரேட் பண்ணினோம்டா பெர் மந்த் டுவெண்ட்டி டாலர் அண்டு டுவெல் மந்த்து கட்டணும் அப்கிரேட் பண்ணினோம்டா ஃப்ரீ வேர்ஷன் மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பெய்டான சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலும் அப்கிரேட் டு ப்ளஸ் கொடுத்து டுவெண்ட்டி டாலர் பே பண்ணி ஒரு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஜிபிடி ப்ரீமியம் பெய்ட் வேர்ஷனையும் யூஸ் பண்ணலும் இப்போதைக்கு பேசிக்கான ஃப்ரீ வேர்ஷனை எப்படி ஒரு எஃபெக்டிவ் வேல யூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டூல யூஸ் பண்ண முந்தி சில பேசிக் செட்டிங்ஸை செஞ்சு கொண்டோம்டா இன்னும் நல்ல ரிசல்ட்டை அவுட் புட் எங்களுக்கு எடுக்கலும் அதுக்கு முதலாவது என்னோட ப்ரொஃபைல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி இங்கே செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் செட்டிங்ஸ் உள்ளுக்கு போனோம்டா முதலாவது தீம்ஸ் தீம்ஸ் ஏக்கியில் நான் டார்க்கை சூஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் டார்க் தீம் வேணுமா லைட் தீம் வேணுமான்ட்டு இங்கே சூஸ் பண்ணி கொள்ளலும் டாக் சூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததா ரெண்டாவது ஆப்ஷனுக்கு வந்து மெமரிக்கு கீழ் உள்ள மேனேஜ் பட்டனை கிளிக் பண்றேன் இந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டா எங்கட மெமரி அதாவது நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு ஒரு மெமரியை ரிசர்வ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு செட்ஸையும் தரும் இந்த மெமரியை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் நாங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு இன்புட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த மெமரியை அதுவே சேவ் பண்ணி கொள்ளும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மூணாவது ஆப்ஷனுக்கு போகும் ஸ்பீச் உள்ளுக்கு சில வாய்ஸ் மாடல்ஸை தந்துடுறாங்க செட் ஜிபிடி மொபைல் வேர்ஷனில் எங்களுக்கு டிரெக்டாக ஒன் அண்ட் ஒன் கன்வர்சேஷன் வச்சு கொள்ளலும் அந்த நேரத்தில் ஸ்பீக் பண்ணுற வாய்ஸ் எப்படி இக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்கே சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலும் நாங்கள் சூஸ் பண்ண எடுத்து இந்த இடத்துல ப்ளே பண்ணி பார்க்கவும் மேலும் இதே சேம் வாய்ஸ் தான் எங்களுக்கு தார ஆன்சரை ரீட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வாய்ஸ் தேவையோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் நாலாவதாக டேட்டா கண்ட்ரோல்ஸுக்கு போனால் இங்கே இந்த அக்கௌண்ட்டை டிலீட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த செட்டிங்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் செய்யுது இப்போதைக்கு அது தேவையில்ல பில்டு ப்ரொஃபைலுக்கு போகும் இங்கே என்னோடய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் வெப்சைட் லிங்க் அடுத்தது இமெயில் மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வைக்கும் கனெக்டட் டெஸ்க்ஸுக்கு போனோம்னா அடுத்தடுத்த சாஃப்ட்வேரோட கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் மீக்கும் ஃபைனலாக செக்யூரிட்டி இதுலேயும் ஜென்ரலான டூ ஃபெக்டர் மல்டி ஃபெக்டர் ஒத்தன்டிகேஷன் இது இதை தேவையான எனேபிள் பண்ணலும் லாக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இது செட்டிங்ஸ் சொல்லுக்கு இவ்வளோதான் இது எல்லாருமே விடுற அடுத்த முக்கியமான மிஸ்டேக் ஆல்ரெடி செட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுறவங்களும் புதுசாக அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறவங்க கூட காணிக்காமல் விடுற ஒரு விஷயம் இது இந்த சிம்பிள் ஸ்டெப்பை செஞ்சாலே நிறைய விஷயங்களில் எங்களுக்கு லேசான ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலும் ப்ரொஃபைல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி கஸ்டமைஸ் செட் ஜிபிடி அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ரெண்டு பாக்ஸ் தந்திடுறாங்க இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் முதலாவது கஸ்டம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறத எங்களை பற்றின விஷயங்களை சொல்லி ஓவராலாக எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட் புட் எப்படி வேணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணி கொள்ளலும் அதே மாதிரி கீழே ஹவு வுட் யூ லைக் செட் ஜிபிடி டு ரெஸ்பாண்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்த டெக்ஸ்ட் இன்புட்டாக கொடுத்து வைக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையுமே நான் சிம்பிளாக
இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிடுங்க அப்ப இப்படி செய்யறதால செட் ஜிபிடிக்கு ஓவரால் எங்களை பத்தி தெரியும் எங்களுக்கு எப்படியாப்பட்ட ரெஸ்பான்ஸ தரணும்ன்றது தெரியும் அப்ப நாங்க எதிர்பார்க்கற ரெஸ்பான்ஸ ஒவ்வொரு முறையும் இன்புட்ல கொடுக்காம ஒரே அடியா கொடுத்து தேவையான ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள ரெண்டாவதா செட் ஜிபிடி உங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்னு கேக்குது மேல உங்களை பத்து கேட்டுச்சு கீழே எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்னு இந்த இடத்துல நான் வேற ஒரு டெக்ஸ்ட கொடுக்குறேன் இதுல முதலாவதா என்ன எப்படி கூப்பிடணும் அப்படின்னு சும்மா கொடுத்துறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த டூல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது என்ன கொண்டதுக்கு ரெண்டாவதா எனக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி எப்படியா பட்ட இங்கிலீஷ்ல வேணும் அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் நீங்களும் இதை கட்டாயம் கொடுத்து கொண்டா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கலாம் சிம்பிளான இங்கிலீஷ் லைக்கும் வரைக்கும் ஈவன் ஒரு டென் இயர் கிட் கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ற லெவல்ல அந்த இங்கிலீஷ் இருந்துச்சுண்டா எங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ சிம்பிளா எங்களுக்கு விலையை கொள்றதுக்கு இங்கேருந்து கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸை நாங்கள் வேற வேற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்ப இங்கிலீஷ்ல வீக் ஆயிரத்தர் கூட லேசா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸும் இங்க கேட்டிருக்கேன் மூணாவதா எப்பயுமே எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் சிம்பிளா இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஷோர்ட் ஆகிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல மற்றபடி டீட்டெயில்டான ஆன்சர் தேவைன்னா நான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணி கேட்பேன் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் அப்போ எனக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஷோர்ட்டாகவும் சிம்பிளாகவும் ஈகியும் அடுத்ததாக கொடுத்துறது தேவையான இடங்களில் என்னோட பேர் அட்ரஸ் கம்பெனியோட பேர் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் இது மாதிரி விஷயங்களை பொருத்தமாக யூஸ் பண்ணி கொள்ள செல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஒரு லெட்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன்னாலோ அல்லது யூடியூபுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுறேன்னாலும் தேவையான இடங்களில் என்னோட பேர் ஊர் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுவே மென்ஷன் பண்ணிவிடும் நாங்கள் மெனுவெல்லாம் பார்த்து இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அடுத்தது வேறு வேறு தேவைக்கு வேறு வேறு மாதிரி கொடுக்க வேண்டி வரும் அந்த டைமுக்கும் எங்களை தனியாக மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஓவரலாக கொடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்ததாக உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் தேவையான இடங்களில் மொத்தமாக டைப் பண்ணாமல் சில விஷயங்களில் சில கீவேர்ட்ஸை மட்டும் தருவேன் அந்த கீவேர்ட்ஸை நீ ஒழுங்காக விலையை கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணு இன் கேஸ் அது உனக்கு விலங்கலைன்னா அதை என்கிட்ட திருப்பி கேளு அப்படின்ட்டு ஒரு உதாரணத்தோடு இங்கே கொடுத்துறேன் எனக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்டா அதை நான் முழுசாக கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக டிஸ்க்குன்னு மட்டும்தான் தருவேன் இதை நீ விலகி கொண்டு பொருத்தமான வேர்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணு கொடுத்துறேன் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இன்புட் ஒன்று கொடுக்குற நேரம் மொத்தமாக டைப் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை நோமலாக வாட்ஸ்அப்பில் செட் பண்ணுற மாதிரி வவல்ஸ் லெட்டர் இல்லாமையோ இல்லாட்டி ஷார்ட் ஃபார்ம்லேயோ கொடுத்து சரியான இன்புட்டை எடுத்துக்கொள்ள இயலும் அதுலேயும் கீழே மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் இன் கேஸ் நான் சொல்கிற அந்த கீவேர்டு உனக்கு விலங்கலைன்னா அதை என்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக தரக்கூடிய எல்லா ரெஸ்பான்ஸையும் டிரெக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு வர மாதிரி சிம்பிளாக கிளியராக செஞ்சுட்டு சுற்றி வளர்ச்சியதையும் வர தேவையில்ல அப்படின்றதையும் கொடுத்துறேன் அதுக்கடுத்து தான் நான் மேலே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ட்ட இமெயில் ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் இது மாதிரி விஷயங்களையும் கொடுத்துறேன் ஸோ ஓவராலாக தேவையான எல்லா விஷயத்தையுமே இப்போதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னோட கம்பெனிக்கு தேவையான மாதிரி இல்லாட்டி எனக்கு பேசுனலாம் தேவையான மாதிரி நான் எப்படி எதிர்பார்க்குறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி முக்கியமாக ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதுவே மென்ஷன் பண்ணி அவுட்புட்டு தரும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நான் எதிர்பார்க்குற அவுட்புட்டுக்காக திரும்ப திரும்ப ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் நல்லாவே குறைஞ்சிடும் இந்த இடத்துல இதை சேவ் கொடுத்து சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து முதலாவது செட் ஜிபிடியை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் செய்ய இயலும் இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயே சில உதாரணங்கள் தந்திராங்க ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி தர சொல்லி இமேஜ் கிரியேஷனுக்கான இன்புட்டை கொடுக்கலாம் ஒரு டேட்டா சம்மந்தமான சார்ட்டை டேபிள் வடிவத்தில் எனக்கு எடுக்க அது இல்லாமல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டைம் பேஸ்டான விஷயங்கள் மைல் ஸ்டோன் இது மாதிரி விஷயங்களுக்கான அவுட்புட்டை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இல்லாட்டி டைம் பேஸ்டாக எடுத்துக்கொள்ள இயலும் ஜென்ரலான டெக்ஸ்ட் இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட்ஸை எடுக்க இயலும் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்புட்டை எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஒன்று நான் கொடுக்குறோம்னா அந்த செட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரம் இப்போ ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல எந்த செட்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் இங்கே எந்த செட்டுமே ஓப்பன் பண்ணிடலை ஸோ முதலாவது செட்டை நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இந்த செட்டில் நான் எது சம்மந்தமாக பேச போகிறனோ அது சம்மந்தமான ஒரு பேசிக் ஐடியாவை இவருக்கு கொடுக்கணும் சரி ஒரு க்ளோத்திங் பிராண்டுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அந்த மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தமான ஐடியாவை எடுக்கத்தான் இப்போ இந்த செட்டை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டா இ
அவனுக்கு எப்படியாப்பட்ட ஸ்ட்ரட்டஜிஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது உனக்கு தெளிவா தெரியும் அப்படின்ற சம்பந்தமான ஒரு சின்ன இன்புட் ஒன்று சின்ன ப்ரொம்ட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்ப இது தரக்கூடிய ரிசல்ட் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்கன் பீப்புளுக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாரோ அது மாதிரியான ரிசல்ட்டை நாங்க எதிர்பார்க்க இயலும் இப்ப இதை முதலாவது என்டர் பண்ணி இந்த இன்புட்டை கொடுக்குறேன் இப்போ உடனே மெமரி அப்டேட் அப்படின்னு காட்டுது நான் கொடுத்த இன்புட் வந்து இப்ப மட்டும் இல்லை இதுக்கு புறவும் தேவைப்படும் அப்படின்றா இந்த செட்ல முழுக்கவே நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்பதால இது செப்பரேட்டா ஒரு மெமரி இந்த இடத்துல நாங்க ஆல்ரெடி மெமரி ஒன்ற பார்த்தோம் அந்த மெமரி தான் இப்ப அப்டேட் ஆகினது நாங்க இதுக்கு புறம் ஒவ்வொரு முறையுமே நீ ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நீ ஸ்ரீலங்கன் கம்பெனிஸோட ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க் செஞ்சீரை அப்படின்ற எல்லாம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு தடவை சொன்னது மெமரியில் அப்டேட் ஆகிட்டு இதுக்கு பூரும் நான் கேட்குற ஒவ்வொரு கேள்வியுமே நான் கொடுத்து இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அவுட்புட்டோட சிம்பிளாக எடுத்துக்கொள்ளலும் இப்போ நான் அடுத்த ப்ரம்ட்டை கொடுக்குறேன் அப்படின்றா இப்போ தான் என்ற ஒரிஜினல் உண்மையில் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத கொடுக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமல் பட்ஜெட் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் உண்டு ஸ்ரீலங்கன் க்ளோத்திங் பிராண்ட் உண்டு செய்யணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த மார்க்கெட்டிங் வேக்கை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஐடியா ஒன்றுதா இந்த ப்ரொஜெக்டை நான் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சேன்டா கிளைண்ட் வந்து என்ன லாங் டேமுக்கு ஹையர் பண்ணுவார் அதோட இன்னும் பெரிய பட்ஜெட்டில் மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொம்ட்டை கொடுத்துறேன் இப்போ வார அவுட்புட்டை பார்ப்போம் இந்த ப்ரொம்ட்டுக்கான ஆன்சர் எவ்வளோ பெருசாக வந்துக்குதுன்னு பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டான ரோட் மேப்புமே இங்கே கவர் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் தந்தது இதே நான் இந்த இடத்துல ஆரம்பத்தில் இப்படியாப்பட்ட ஒரு ப்ரொம்ட்டை கொடுக்காம டிரெக்டாக ஒரு க்ளோத்திங் பிராண்டுக்கான மார்க்கெட்டிங் மினிமல் பட்ஜெட்னு கொடுத்திருந்தால் கூட இந்த ரிப்ளை வந்து இருக்காது அப்போ நாங்கள் எப்படி ப்ரொம்ட்டாக சரியாக கொடுக்குறோமோ அப்படியாப்பட்ட ரிசல்ட்டை எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள இயலும் முக்கியமான விஷயம் க்ளோத்திங் பிராண்டுக்கான ரிசல்ட் தான் எனக்கு வந்து இது அடுத்ததான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் எனக்கு முடிஞ்சது எப்போவுமே இப்போ ரெண்டாவது தான் நான் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இல்லாட்டி கார் ரெப்பேர் கம்பெனியில் எப்போவுமே இந்த நேரத்துலேயும் திரும்ப புதுசாக ஒரு செட் ஓப்பன் பண்ணி திரும்பவும் நான் இ ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆல்ரெடி ஸ்ரீலங்கன் பீப்புளோட ஸ்ரீலங்கன் கம்பெனிஸோட எஸ் அண்ட் எஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன உத்தர் மார்க்கெட்டிங்கில் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணின உத்தர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொம்ட்டை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தமான எல்லா நீட்ஸையுமே இந்த சேம் செட்லேயே எங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள இயலும் இப்போ நான் அடுத்ததாக இன்னொரு ப்ரொம்ட்டை கொடுக்குறேன் நீ வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸோடையும் ஒர்க் பண்ணிரு ஸோ இந்தியன் பீப்புள்கிட்ட மைண்ட் செட்டும் உனக்கு தெரியும் இந்தியன் பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேம்பெயின் ரன் பண்ணுற சீக்ரெட்ஸும் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கொடுத்தேன்டா இந்த இடத்துல ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ரீலங்கான்னு இருந்து மட்டும் இல்லாமல் அந்த மெமரி அப்டேட் ஆகும் ஓகே யூ நீ வந்து இந்தியாவோடையும் வேலை செஞ்சீரே அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் எடுக்கலும் இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் எடுக்கலும் ரெண்டுக்கும் தேவையான மாதிரியும் எடுக்கலும் ஒவ்வொரு ப்ரொம் டைமே அடுத்தடுத்து இதே சேம் செட்டில் கொண்டு போனடா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களுக்குமான ஆன்சர்ஸையும் இந்த செட்லேயே எடுத்துக்கொள்ள இயலும் சரி இப்போ அடுத்ததான் என்னோட மார்க்கெட்டிங் நீட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு இன்னொரு கிளைண்ட் வராரு அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு உங்களுக்கு தேவை ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதுக்கு புதிய செட் ஓப்பன் பண்ணி புதிய இன்னொரு சப்ஜெக்டை கொண்டு போயிடு உதாரணமா இந்த செட்டை நான் கம்ப்ளீட்டா வெப்சைட் டிசைனிங்கான கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் வைப்போம் அப்ப வெப்சைட்ல ஹீரோ செக்ஷன் எபவுட் அஸ் சர்வீசஸ் கண்டெக்ட் என்று ஏராளமான செக்ஷன் செய்யும் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பெசிபிக் கண்டென்ட ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனியில எஸ்சிஓக்கு ஏற்ற மாதிரி தனித்தனியான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணி அதை வெப்சைட்ல போடுறதுக்கு பதிலா இங்க ஒரு செட்டை நான் ஓபன் பண்ணி அந்த செட்டுக்கு வெப்சைட்டுக்கான கண்டென்ட் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ப்ரொம்ட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்ததா நான் ஒர்க் பண்ற ஒவ்வொரு வெப்சைட்டை பத்தியும் சிம்பிளா ஒரு டீடைல் உதாரணம் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட் இருந்தா அந்த போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட் ஓனரோட பேர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் மெயின் எதெல்லாம் தேவைப்படுமோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த வெப்சைட்ல ஒவ்வொரு பேஜையும் கிரியேட் பண்ற நேரம் அந்தந்த இடத்துக்கான தேவையான கண்டென்ட்டை மட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒர்க்கை சிம்பிள் பண்ணி கொள்ளிடும் இப்போ அதுக்கான ப்ரொம்ட்டை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி
ஏற்கனவே நாங்க கஸ்டமைஸ் ஜிபிடில கொடுத்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நான் என்ன எப்படி கூப்பிடணும்னு சொல்லணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க என்ன பேரை மென்ஷன் பண்ணியது அடுத்தது இந்த விஷயத்துக்கு நான் ரெடினு சொல்லி ரிசல்ட் வந்தது இப்ப அடுத்த ப்ராம்டா நான் இப்ப என்ன வெப்சைட் ப்ரொஜெக்ட் செய்ய போறனோ அந்த வெப்சைட் டீடைல்ஸ் இதுக்கு எப்படியாப்பட்ட கண்டென்ட் தேவை அப்படின்றது ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரிசல்ட் எனக்கு வரும் சோ எனக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வேக சிம்பிளா எடுத்துக்கொள்ள போகையிலும் ரெண்டாவது தான் இந்த ப்ராம்ட்ல ஒரு வீடியோ எடிட்டருக்கான போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எஸ்சிஓ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒன் லைன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு பதிலாக டிஸ்கிண்ட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் கஸ்டமைசிங்கில் ஆல்ரெடி அதை மென்ஷன் பண்ணியாச்சு என்பதால் ஸோ டிஸ்கிண்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துட்டு கீழே என்னென்ன செக்ஷனில் மட்டும் கொடுத்துறேன் ஸோ எனக்கு தேவையான ஆன்சர் இங்கே வந்துட்டு இப்போ ஜஸ்ட் என்னை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி கொள்ளிடும் பாருங்க இந்த போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட் இந்த ஃபில்மிங் சர்வீஸுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூணாவதையும் காப்பி பண்ணிட்டு மூணாவது உள்ள இந்த விஷுவல் எஃபெக்டை கேட்டு அதையும் பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு சிம்பிளாக செய்ய வேண்டிய மொத்த வேலையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கீழே நான் செஞ்சுட்டேன் இதை ஒன்றே டைப் பண்ணுறேன்டா அதுக்கு யோசிச்சு எஸ்சிஓ கீவர்ட்ஸ் மென்ஷன் ஆகுது ஒரு <laughs> ஜெனரேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்த இ காமர்ஸ் ப்ளாகிங் இது மாதிரி எந்த வெப்சைட்டுக்குமான கண்டென்ட் ரைட்டிங் வேலையையும் இந்த செட்டில் எனக்கு கொடுத்து ஜெனரேட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள இல்லை இப்போ நான் இதே வெப்சைட்டில் அடுத்ததாக உள்ள சர்வீசஸ் பேஜையோ எபவுட் எஸ் பேஜையோ வேறு எந்த பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் கீவேர்ட்ஸ் டைட்டில்ஸ் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே இந்த சேம் செட்டில் எடுத்துக்கொள்ள இல்லை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தமான அது இங்கே பார்த்துக்கொள்ள இல்லை இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவையான ஒவ்வொரு தனித்தனி தலைப்பையும் தனித்தனி செட்ஸில் ஓப்பன் பண்ணினாண்டா எங்களுக்கு ஒவ்வொரு தலைவையும் கொடுக்க வேண்டிய ப்ரொம்ட அளவும் குறையும் சிம்பிளான ப்ரொம்ட்டில் அவசரமாக தேவையான ரிசல்ட் எடுத்துக்கொள்ளலும் முக்கியமான விஷயம் மிச்சம் கரைச்சல் இல்லாமல் தேவையான செட்டை ஃபில்டர் பண்ணி தேடி எடுத்துக்கொள்ளும் மேலும் இங்கே ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி செட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தா அதெல்லாம் தேடி பிடிக்கிறதுக்கு அன்னீசியாயிக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ரீனேம் பண்ணி அந்த செட்ஸை மட்டும் செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய செட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் கூட எனக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் அடிச்சு சர்ச் பண்ணி கூட எழுதிக்கொள்ள கண்டென்ட் சர்ச் பண்ணாண்டா இந்த இடத்துல ஹைலைட் ஆகி காட்டுது கண்டென்ட் ரைட் இந்த செட் எங்க இதுன்ட்டு அப்ப ஒர்க்க எவ்வளவு எஃபிஷியண்டா குறைஞ்ச நேரத்துல செய்யணுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா குறைஞ்ச நேரத்துல இந்த செட் ஜிபிடி மூலமா செய்யணும் ஆனா நான் நோட் பண்ண வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து சும்மா கூகுள்ல ஒரு சர்ச் பண்றாண்டா இப்படி அந்த டைம்ல மட்டும் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படித்தான் இந்த செட் ஜிபிடி யூஸ் பண்றாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணினா டிரெக்டா ஒவ்வொரு முறையும் நான் எதிர்பார்க்கற ரிசல்ட் ஒன் கிளிக்ல எடுத்துக்கொள்ள ஏழு அடுத்து புதிய ஒரு செட் ஓபன் பண்ணி அதுல இமேஜ் ஜெனரேஷனை பத்தி பார்ப்போம் இமேஜ் ஜெனரேஷனுக்கு எனக்கு வேண்டிய இன்புட் கொடுக்கணும் ஆனா மிட் ஜேர்னி மாதிரி அடுத்தடுத்த ஏஸ்ல உள்ள மாதிரி அவுட் புட் வராட்டியும் இந்த செட் ஜிபிடி ஃப்ரீ வேர்ஷன்ல எங்களுக்கு சில இமேஜஸை ஜெனரேட் பண்ணி எடுக்கணும் உதாரணமா நான் ஒரு ப்ரொம்ட்ட கொடுக்குறேன் இப்ப ஓகே நான் கொடுத்த இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அவுட் புட் கிடைச்சிது இது எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதிலே அடுத்தடுத்த கஸ்டமைஸ் பண்ணிடலும் ஆனால் இதை விட எஃபிஷியண்டாக இன்னும் சில ஏஐ செய்யுது ஃப்ரீயாகவே அதில் ஃப்ரீ வேர்ஷன்லேயே நிறைய ஒர்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பட் செட் ஜிபிடியில் இப்போதே கொண்டு இந்த இனிஷியல் இமேஜ் ஜென்ரேஷன் ஆப்ஷன் கூட நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வழங்கும் இப்படி இமேஜ் ஜென்ரேஷனுக்கும் செட் ஜிபிடியை யூஸ் பண்ணிடலாம் தேவையான இதுக்கு ரீனேம் பண்ணி வச்சு கொள்ளலாம் நான் இப்போ இன்னொரு செட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டேட்டா சம்மந்தமான டேபிள் அவுட் புட் ஒன்று கேட்குறேன் அதுக்கு டேரெக்டாக இங்கேயிருந்து கொடுக்கோ மேலும் அப்படி இல்லாட்டி கஸ்டமைஸ் ப்ரொம்ட்டும் கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுத்த ப்ரொம்ட் வந்து ரிலீஜியஸ் பீப்புள் அக்கௌண்ட் டென் இயர்ஸில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிக்குது அடுத்தது ஒவ்வொரு ரிலீஜனுக்கும் எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ரேட் ஆகிக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு டேபிள்ல இந்த எல்லா டேட்டாவும் வந்துட்டு எனக்கு இதை வச்சு அடுத்த டிசிஷன்ஸ் எடுக்க லேஸாக யூஸ் பண்ணி கொள்ள இது வரைக்கும் நாம் பார்த்தது டெக்ஸ்ட்லேருந்து ஒரு அவுட் புட் எடுக்கிறதும் இமேஜ் ஜெனரேஷனும் அடுத்ததாக டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதும் தான் இது மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி எங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் எடுக்கலும் ஃபைல் கன்வெர்ஷன் பண்ணி கொள்ளலும் ஃபைல் ஜெனரேட் பண்ணலும் ஒரு டேபிளை கொடுத்து அனடைஸ் பண்ண செய்யலும் இன்னொரு லாங்குவேஜ் கண்டென்
தனித்தனியா இந்த வீடியோல சொல்ல போனா மிச்சம் லேட் ஆகும் பட் உங்களோட தேவைக்கேத்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள ஆனா இதுல இருக்கிற ஆப்பரே பிரச்சனை என்னன்னா ப்ரீமிய பொறுத்த வரைக்கும் பிரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே லிமிட்டடா தான் தருவாங்க சோ ஒரு தடவை என்னோட ப்ரீவியேஷனுக்கான கிரெடிட் முடிஞ்சா திரும்ப அடுத்த நாளோ இல்லாட்டி அது எனேபிள் பண்ணும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கு போறதான் அந்த சேம் ஃபியூச்சர் இன்னொரு தடவை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் சோ மத்தபடி இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எப்படி இருந்தாலும் ப்ரீவியேஷன்லயே நிறைய வேலைகளை செட் ஜிபி டி மூலமா செய்யலாம் ஆனா இது வீடியோவை இன்னும் நீட்டி கொண்டு போறது பொருத்தம் இல்ல சோ எக்ஸ்ப்ளோ ஜிபி டி அப்படின்றது கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல உள்ள கஸ்டம் ஜிபி டி மாடல்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம் உதாரணமா விக்ஸ் என்று ஒரு வெப்சைட் பில்டர் இருக்குது வெப்ரஸ் மாதிரி அதை விக்ஸோட சேர்த்து செட் ஜிபி டிய மிக்ஸ் பண்ணி அது சம்பந்தமான ஒரு ஏஐ தண்ணிது இதை நான் கிளிக் பண்ணி எங்கட விக்ஸ் ஒர்க் எல்லாத்தையும் இதோட சேர்த்து செஞ்சு போடலாம் இப்ப கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்டார்ட் செட் ரெண்டு இது ஸ்டார்ட் செட் பண்ணுகிறேன் இப்ப விக்ஸ் வெப்சைட்ல நான் செய்ய போற அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இல்லாட்டி எனக்குள்ள ஐடியாவை எப்படி செய்யறதுன்ற டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல எங்களுக்கு செஞ்சு போடலாம் இது ஆபிஷியலா விக்ஸ் மூலமாவே செட் ஜிபி டியோட செஞ்ச கொலாபரேஷன் இதே மாதிரி கென்வா லோகோ கிரியேட்டர் இமேஜ் ஜெனரேட்டர் டாலி ஏஐ ஹீமோனைசர் ஏராளமான டூல்ஸ் இங்கே பண்ணிடுறாங்க இதையும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைலா ப்ரோக்ராமிங்கா ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் இது மாதிரி தேவையான இண்டஸ்ட்ரி டூல்ஸ் டிரெக்டா செட் ஜிபி டி டேஷ் போர்ட்ல யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இது இல்லாம செட் ஜிபி டி சம்பந்தமான இன்னும் நிறைய உதாரணமா செட் ஜிபி டில டெவில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அடுத்தது குறிப்பிட்ட சில சின்ன ப்ராம்ப்ட்ல கொடுக்க இயலாத விஷயங்களுக்கு சரியான ப்ராம்ப்ட் எப்படி கொடுத்து சரியான அவுட் புட் எப்படி எடுக்கிறது அடுத்தது சமரைஸ் பண்ற நேரம் எப்படி ஷார்ட் ஆன்சர்லயே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக் கொள்றது முக்கியமா இந்த எக்ஸ்ப்ளோர் ஜிபி டி உள்ள மாதிரி ஒரு கஸ்டம் ஜிபி டி எப்படி கிரியேட் பண்றது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸும் இந்த சேனல்ல செட் ஜிபி டி சம்பந்தமா வரும் சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்டேட்ல இருங்க இந்த ஒரு நல்ல வீடியோல திரும்ப உமேட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ சம்பந்தமான உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டு போங்க தேங்